உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் கணிதம் கடினம் இல்ல மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல்ட் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் சம்பளம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா சால் தி ஈக்வேஷன் இசட் க்யூ ப்ளஸ் எயிட் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க சரியா அப்போ இசட் க்யூபை என்ன பண்ணுறோம் இப்போ இசட்டோட வேல்யூ அதாவது இசட்டுக்கு எத்தனை ஈக்வேஷன் இருக்கும் அதாவது இசட்டுக்கு எத்தனை வேல்யூ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபைன் பண்ணுறோம் அப்போ ஏற்கனவே இதே மாதிரி ஒரு சம் வந்து என்ன பண்ணிருப்போம் செகண்ட் எக்ஸசைஸில் பார்த்துருவோம் அப்போ இசட் க்யூப்னு இருந்துச்சுன்னா எத்தனை வேல்யூ கிடைக்கும் கண்டிப்பாக எத்தனை வேல்யூ கிடைக்கும் த்ரீ வேல்யூ கிடைக்கும் சரியா அப்போ இங்கே வேற இசட் பிலாங்ஸ் டு என்ன கொடுத்துங்க சி சின்னா என்ன இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்போ இசட் வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பராக இருக்கும் அப்போ எத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும் போது இசட் கியூப்னால நமக்கு எத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கிடைக்கும் மூணு கிடைக்கும் சரியா அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கொடுத்துருக்கது இசட் கியூப் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ளஸ் எயிட் அந்த போகிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் மைனஸ் எயிட் ஐ சரியா இப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இசட் கியூப் ஈக்குவல் டு எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா ஏன்னா ஒரு கான்சென்ட்ரு கடைசியில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரூட்டு போடும் ரூட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் வேல்யூ வராது சரியா அதனால் என்ன பண்ணுறோம் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் எயின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ மைனஸ் எயின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ட்டாக எழுதுனா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை எழுதுனோம்னா இது எப்படி இருக்கும் இங்கே என்ன இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரியல் நம்பர் இல்லை இது எப்படி எழுதலாம்னா ஜீரோ மைனஸ் ஐ எப்படி எழுதலாம் சரியா ஏன்னா எங்கள் ரியல் நம்பர் இல்லை ரியல் நம்பருக்கு போல் நம்ம என்ன போட்டுட்டோம் ஜீரோ போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணும் போலார் ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும் இதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் போலார் ஃபார்மேட்டுக்கு மாத்திரம் போலார் ஃபார்மேட்டு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சயின் தீட்டா இதான் என்னது போலார் ஃபார்மேட் நமக்கு என்ன இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் இருக்குது நடுவில் ஓகே ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது இப்போ அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா ஜீரோ ஸ்கொயர் போட என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் அடுத்து மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் போட நமக்கு என்ன வரும் ஒன்று ஆயிரும் சரியா அப்போ ஒன்றுக்கு என்ன பண்ணுற ஸ்கொயர் ரூட் போட்டால் என்ன வரும் ஒன்று அப்போ ஆரோட வேலை என்ன கிடைக்கும் ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்போ அதை பிரச்சனை இல்லை அடுத்து எயிட் இன்ட்டு எயிட் வந்து கான்சன்ட் அது அப்படியே தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இதை போலார் ஃபார்முக்கு மாற்றணும் அப்போ ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வேணும் அது அப்போ என்னென்னா அதாவது ஜீரோ வந்து எதோட வேல்யூ ரியல் நம்பரோட வேல்யூ ரியல் நம்பர் என்ன இருக்கும் காஸ் இருக்கும் அப்போ காஸ் ஜீரோ எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் காஸ் ஜீரோ எப்போ வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காஸ் பை பை டூ காஸ் நைன்டி டிகிரி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காசு என்ன பண்ணுறோம் பை பை டூ அடுத்து ப்ளஸ்ஸு சரியா ப்ளஸ்ஸு சைன் பை பை டூ இதுதான் என்னவா இருந்திருக்குன்னா ஆக்சுவலாக என்னென்னா இங்கே என்ன இருக்குது இந்த இந்த மைனஸை விட்டுருங்க சரியா இந்த மைனஸை அப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மைனஸை விட்டுட்டோம்னா ஜீரோ எப்போ கிடைக்கும் காஸ் பை பை டூ சரியா அடுத்து இங்கே இங்கே பார்த்தோம்னா இமேஜினரி பார்ட்டோட என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஒன்று எப்போ வரும் சைன் பை பை டூவோட வேல்யூ ஒன்று இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே சென்ட்ரில் நமக்கு என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்பயுமே காசுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் வெளியே மைனஸ் வராது அதுவே சைனுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் வெளியே என்ன வரும் மைனஸ் வரும் அதனால் என்ன பண்ணுவோன்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ சைன் ஆஃப் மைனஸ் பை பை டூ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேம் நம்ம கிடச்சிட்டு பாருங்கள் காசுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் வெளியே மைனஸ் வராது அப்போ காசு பை பை டூவோட வேலைனா ஜீரோ அடுத்து சைனுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் வெளியே மைனஸ் வரும் அடுத்து சைன் பை பை டூ வேலை என்னது என்னது ஒன்று சரியா அப்போ என்ன ஆயிரும் நமக்கு ஐ சைன் சாரி சரியா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இந்த டேம் வந்துருச்சா ஜீரோ மைனஸ் ஐ சரியா ஜீரோ மைனஸ் ஐ கிடச்சிருச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா போலார் ஃபார்ம்க்கு என்ன பண்ணியாச்சு இப்போ எழுதியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணோம் நம்ம போலார் ஃபார்ம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடைசியாக ஒரு டூ கே பையை ஆட் பண்ணணும் அப்போ இதில் ஒரு டூ கே பையை ஆட் பண்ணோம்னா எயிட் இன்ட்டு காஸ் என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் டூ கே பை ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் டூ கே பை சரியா டூ கே பையை என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் சரி பாருங்கள் இதுக்கு எல்சி எடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன பண்ணுறோம் எயிட் இன்ட்டு காஸ் எல்சி வந்து என்ன டூன்னு வச்சுட்டோம்னா எனக்கு என்ன வரும் மைனஸ் பை இதை டூவால் நம்ம டீல் பண்ணால் ஃபோர் கே பை அதே மாதிரி இங்கே ஐ சைன்
இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இங்கே டி மாவர் உள்ள யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணும் டி மாவர் வரியில் யூஸ் பண்ணால் என்ன வரும் பவர் லக்க வேல்யூ எங்கே வந்துடும் தீட்டாவோட மல்டிப்புளாக வரும் அப்போ இங்கே ஏற்கனவே என்ன இருக்குது ஒரு டூ இருக்குது ஒன் பை டூ இருக்குது அப்போ ஒன் பை டூவோட என்ன பண்ணும் ஒன் பை த்ரீ மல்டிப்புளாக இங்கே என்ன ஆயிரும் ஒன் பை சிக்ஸ் ஆயிரும் டி மாவர் உள்ள என்ன பண்ணுவோம் பவர் லக்க வேல்யூ உள்ளே கொண்டு வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்புள் ஆஃப் தீட்டாவாக மாறிடும் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது எயிட் பவர் ஒன் பை த்ரீ என்ன பண்ணலாம் ரூட் த்ரீன்னு எழுதிடலாம் அதாவது கியூப் ரூட்னு எழுதிடலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கியூப் ரூட்டு எயிட்டு சரியா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஒன் பை த்ரீ உள்ளே கொண்டு வந்து மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் கே பை பை சிக்ஸு ப்ளஸ் ஐ சைன் மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் கே பை பை சிக்ஸு இதுதான் நமக்கு இருக்க என்னது இல்லை ஃபைனலாக கிடச்சிருக்க வேல்யூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போனால் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் சரியா கே ஈக்குவல் டு ஜீரோனு சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா இப்போ எயிட்டுக்கு கியூ ரூட் எடுத்து தான் என்ன வரும் நமக்கு டூ கிடைக்கும் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கே எங்கே இருக்குது இங்கே ஃபோர் கே போய் இருக்குது அப்போ இந்த டேம் ஃபுல்லாக வேணா வேறு ஜீரோ ஆயிரும் நமக்கு மீதி இருக்குது என்ன இருக்குன்னா காஸ் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸு சரியா ப்ளஸ்ஸு ஐ சைன் அதே மாதிரி இந்த டேம் ஜீரோ ஆயிரும் மீதி என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸு சரியா இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு சரியா காசுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் வெளியே என்ன ஆகுது நமக்கு மைனஸ் வராது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸு அதுவே சைனுக்குள்ளே மைனஸ் இருந்தால் வெளியே மைனஸ் வரும் அப்போ ஐ சைன் பை பை சிக்ஸு சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு பை பை சிக்ஸு காஸ் பை பை சிக்ஸில் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி வேல்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ பை டூ மைனஸ் இங்கே ஐ சைன் பை பை டூவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டூ என்ன பண்ணிங்க உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் டூவை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணும்போது கீழே இருக்க டூ ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ இதுதான் எதோட வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ கிடைக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ கே ஈக்குவல் டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒன் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இசட் ஈக்குவல் நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா டூ இன்ட்டு இங்கே ஒன்னு சப்ஸ்ட் பண்ண என்ன ஆயிரும் ஃபோர் பை ப்ளஸ் மைனஸ் பை நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை கிடைக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காஸ் த்ரீ பை பை சிக்ஸு அதே மாதிரி ஐ சைன் அதே வேல்யூ தான் இங்கே வரும் த்ரீ பை 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 சிக்ஸு அப்போ இதனே நம்ம டிவைட் பண்ண என்ன ஆயிரும் இது டூ ஆயிரும் இங்கே என்ன ஆயிரும் டூ ஆயிரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு என்ன இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை டூ அப்போ பார்த்தோம்னா பை பை டூனா என்னது நைன்டி டிகிரி காஸ் நைன்டி டிகிரி வேல்யூ என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜீரோ சைன் நைன்டி டிகிரி வேல்யூ என்னது ஒன்று அப்போ ஐ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன வரும் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ என்ன வந்துடும் ஐ ஐ இன்ட்டு டூ என்ன ஆயிரும் டூ ஐ அப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன்று சப்ஸ்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது டூ ஐ கிடைக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போனால் கே ஈக்குவல் டு டூன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணுறோம் கே ஈக்குவல் டு டூன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணும்போது இசட் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு இங்கே டூன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணால் என்ன ஆயிரும் எயிட் ஆயிரும் சரியா எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் ஆயிரும் செவன் ஃபைவ் அப்போ காஸ் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸு ப்ளஸ் ஐ சைன் செவன் ஃபைவ் பை சிக்ஸு எனக்கு நிறையா பேர் கால் பண்ணி கேட்குறது என்னென்னா இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு தான் நிறையா பேர்த்துக்கு புரிய மாட்டேங்குது சார் கொஞ்சம் அதை மட்டும் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் சார் நிறையா பேர் கால் பண்ணி கேட்டீங்க இந்த ஸ்டெப் என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிவைடரில் இருக்க வேல்யூவை பார்க்குறீங்க டிவைடரில் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்து மேலே இருக்க வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா செவன் இருக்குது அப்போ அந்த செவனுக்கு நியரஸ்ட்டாக சிக்ஸால் ஃபுல்லாக டிவைட் ஆகாது ரிமைண்டரே வரக்கூடாது சரியா சிக்ஸோட மல்டிபிள் என்ன வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் செவனுக்கு நியரஸ்ட் மோஸ்ட் நியரஸ்ட் சரியா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவனுக்கு நியரஸ்ட்டில் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் தான் இருக்கும் சரியா செவனுக்கு நியரஸ்ட்டில் சிக்ஸு மட்டும்தான் சி சிக்ஸால் என்ன ஆகும் ஃபோலாக என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அதாவது சிக்ஸோட மல்டிபிள் அதுதான் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது என்ன பண்ண போகிறோம் சிக்ஸு தான் மேலே இருக்குது அப்போ சிக்ஸுக்கும் செவனையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் சிக்ஸையும் செவனையும் கம்பேர் பண்ணுமோ என்ன பண்ணணும் ஒன்றை ஆட் பண்ணணும் சரியா ஒன்றை என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா காசு கண்டிப்பாக என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்றை ஆட் பண்ணுவோம்
மீதி எல்லாமே என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு மைனஸ் காஸ் ஃபை பை சிக்ஸு ப்ளஸ் இதுவும் என்னாயிரும் இதுவும் என்னது மைனஸ் தான் சைனும் என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக தான் இருக்கும் மைனஸ் ஃபை பை சிக்ஸ் சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நமக்கு காஸ் ஃபை பை சிக்ஸோட வேல்யூ என்னான்னு தெரியும் அடுத்து சைன் ஃபை பை சிக்ஸ்னா என்னது தேர்ட்டி டிகிரி சரியா அப்போ காஸ் ஃபை பை சிக்ஸ் வேல்யூ என்னது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ சரியா அடுத்து மைனஸ் ஐ ஒன் பை டூ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகிடும் இந்த டூ உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் டூ உள்ள மல்டிபிள் பண்ணோம்னா கீழே இருக்க டூ ஃபுல்லாக எனக்கு டிவைட் ஆகிரும் அப்போ மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ இதான் இதோட வேல்யூ கே ஈக்குவல் டு டூவோட வேல்யூ ஏற்கனவே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிது ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ அடுத்து கே ஈக்குவல் டு ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிது டூ ஐ இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு கே ஈக்குவல் டு டூவோட வேல்யூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஐ அப்போ எத்தனை வேல்யூ கிடச்சிருச்சு மூணு வேல்யூ கிடச்சிது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பு மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த சாப்டரே உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் சரியா வரக்கூடிய சம்மில் எக்ஸைஸ் சம்மில் முதல்கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதுக்கு நிறையா டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது கண்டிப்பாகவே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் சம்மில் பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இந்த விடைப